Oke, okay. hello, hello again. Kamusta? Ito na naman ako. Um, okay. So, sa mga wala kanina, for the first module, my name is Annie Kunanan. And I would like to request for you to follow me on Instagram. Ito siya. Kasi, doon ako mag-share ng mga worksheets, templates, guidelines, checklists. Kasi, um, kulang ang sessions natin para maturo ko sa inyo lahat. So, Bigay na lang ako ng previews. And pwede nyo din i-scan ito, itong QR code para makapunta sa Instagram account. So, nandun siya. Nandito siya sa link in bio. So, yung pinakaunang link doon, yun yung pindutin nyo. Download nyo siya. It's for free. Binibenta ko siya. Pero for today, up to Monday, it's for free. So, download nyo agad right after this lecture. Okay? Para meron kayong copy right away. Baka matunogan ng mga followers ko. So, na free na pala ngayon. So, i-download nila. So, sayang benta. Okay, I'm a marketing and creatives professional for 12 years. Um, I worked in Kansas City for a food franchising business for 10 years. And then from 2022 up to now, I'm a full-time social media manager and content creator. I'm also a law student here in the province. Um, nag-guest ako dati sa Chris TV. Actually, maraming shows ako nag-guest, pero ito lang, may, ito lang yung may proof. Guest ako sa Chris TV para i-introduce ang story ng Lilon Spread Yepo. It's the first ever brand that I designed. So, gumawa ko ng brand story. Tapos, kinuwento ko yung pagkain, kung paano niluluto. Kung taga, sabi ko, taga Cebu kasi nalihan ko to. Sabi ko, taga Cebu yung kusinero, yung mga nagtatrabaho sa production, mga nagmamarinate, taga Cebu. Tapos yung mga materials or ingredients na pinagagawa namin ng liyan ko, galing din sa Cebu. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay brand identity, ay content writing. So, kanina, brand identity. Next week, engagement strategy. So, content writing. Content writing on social media. Sabi ni Bill Gates, content is king. You mean king? Parang, kahit anong gawin mo sa Instagram account mo, marami kang, marami kang, nag-comment ka palagi, nag-follow ko ng mga tao, pero pangit yung content mo, wala mo ka-follow sa'yo, wala mo naniwala sa'yo. Or walang manunood or mag-view mag ng mga pictures kung walang mag-comment kung hindi okay ang content mo. Or kung may binibenta ka man, walang bibili ng content mo kapag hindi okay. Hindi sila interesado. Wala silang pakialam. Hindi sila makarili. So, kailangan para mag-grow ng business sa social media, content is key. Yung dapat isipin, content yung priority. Parang ito, yung kinikwento ko dito, yung video na to content yet. Yeah. So, kailangan ikwento yung behind the scenes, yung mga background, para maniwala sa yung mga tao at bibili sila. Hindi ko sinabing, bili na kayo, kinwento ko lang. Yun yung content, content writing. What is content? Words and images online. Lahat. Nung nakikita natin sa online, sa internet, content yon, Yung mga blogs, yung mga articles, yung mga balita. Kahit yung mga post, yung text lang na, hi, kamusta? Na nag-post ka lang sa Facebook. Content yon, Lahat na nakikita natin yung content. What is content writing? Writing for online content to convince someone to take action. So, ang content writing, ang purpose niya is, para may gawin ang nagbabasa. I-convince sila na may gawin. Kung ano man yung gagawin, depende yun sa'yo. What is content marketing? Making content to sell something without selling something. Lahat ng business all boils down to sales and marketing. So, kung ano man ginagawa mo na content para sa business, ang target nun is makabenta. Pero, hindi mo sasabihin, bumili ka na or mag-shop ka na, or buy now. Content lang. Kinikwento ko lang sa'yo. Kwento ko lang, para alam mo lang. Yun yung content. Hindi to buy now. 
lahat ng content sa Instagram, Facebook, lahat, Twitter, LinkedIn, uh, YouTube, Pinterest, blogs, lahat yan. Lahat na nakikita mo dyan ay content. At madami dyan ay pag-business account. Kapag business account ang may-ari, lahat ng pinupost nila para makabenta yung lahat. Kaya di na sinasabi they're selling, it's for sale. Sales yung target. Target is to sell. Ayan. Sa so, umpisa, anong, anong content mo? Anong, anong target ng content mo? Bakit ka gumagawa ng content? So, kailangan, umpisa pa lang, iset mo yung goals and objectives. So, kung meron kang client, tanungin mo, ano bang gusto mong mangyari sa account na to? Ano bang gusto gawin ng mga audience mo, ng mga followers mo? So, kailangan iset up nyo yan from the beginning pa lang. Para, yun yung mag-guide sa'yo kung anong content ang ipopose. So, uh, ang bottom line lang naman ng mga businesses is para makabenta. So, yun na yung, yun na yan, yun na yan. Pero sa umpisa, syempre, gusto nila mag-grow ng account nila. Build awareness. Tapos, build a community, an engaged community. Tapos, after that, magbenta. So, may stages yan. Hindi agad-agad benta. Kasi, kailangan mo munang kunin yung tiwala nila sa'yo bago mo sila bentahan. Para maniniwala sila sa'yo. Para bumili sila sa'yo. Ganun yung content marketing. Tiwala. Iset mo ang sarili mo bilang expert, bilang authority para makinig sa'yo yung audience mo. And then, saka ka magbenta. Yung favorite ko si Elon Musk. Di ba? Magaling siya. Nag-tweet siya palagi. Tapos, Sabi, sinabi niya dati yung sa dog to the moon tapos yung dog na bitcoin na ano dog na cryptocurrency bigla sumikat dahil kay Elon dahil idol ng mga tao si Elon naniniwala yung mga tao sa kanya 100 million plus your followers niya sa Twitter sumikat yung dog coins joke lang yun joke lang yun pero sumikat siya kasi yung content marketing ni Elon super effective Ngayon, smart goals and objectives. Kailangan ang goals and objectives mo, smart goals. Ibig sabihin, specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Specific. Example, to grow my Instagram account. Yun, ako lang ito, sample ko ito. Ayan, kailangan yung ano, specific. Ngayon, measurable, to have 10,000 followers. Kasi hindi pwede, to grow my Instagram account. Tapos nag ka ng one follower. Go na yun. So, kailangan measurable para malaman mo yung success. And para malaman mo kung ano pwede ni improve. May effective ba yung ginagawa mo? Kailangan mamimeasure. So, to grow my Instagram account, hindi one follower, grow pa rin yun. Gusto ko 10,000. Achievable. Kaya ba to? Currently, mayroon akong 2,000 plus follow. Meron akong 2,000 plus followers. So, 8,000 na lang ang hahabulin ko. Kaya, nakagrow nga ng 2,000. Kahit hindi ako kilala. Baka ma- kaya naman makagrow ng 10,000. Relevant. Relevant dapat. Alam nga namang, ang, ang, ang goals ko is, um, I need 10,000 followers on Facebook. E sa Instagram na yung goal. Kailangan relevant. Time bound. So, have 10,000 followers in 2023. Kasi, pag may date, ang goals mo, kapag may date, nagiging plan. So, uh, 10,000 followers in 2023. Ang tanong, achievable ba? 2,000 ngayon, 8,000 yung grow ko 2023. Kaya, kailangan maging realistic. ba? Kailangan maging realistic. Para after ng 2023, December 31, 2023, pwede mong masukat. Nagkaroon ba ako ng 10,000 followers? Success. Paano kung 9999 lang? 9,999. Pwede na rin. Paano kung 5,000 lang? Fail. Ganun talaga. Pag sumobra, wow. Amazing. So, para ma-measure mo yung success. So, meron ka ng goal to have 10,000 followers in 2023. Meron kang monthly objectives. Para magkaroon ng 10,000 followers, kada buwan, dapat may mag-follow sa'yo na 834 na account. Tapos, araw-araw, 28 followers per day. Diba? 
So, ayan, meron ka ng goals, meron ka ng objectives. So, anong gagawin mo para magkaroon ng 834 followers per month or 28 followers per day? Para ang hirap. Ito yung isang tip. Kailangan mong i-break down yung goals mo into smaller goals, smaller objectives. Kasi, imagine mo, 10,000 followers, parang ang dami. Ito, 1,000 na yung followers mo ngayon. Pero pag 834 followers in a month, pwede. Parang achieve mo, 28 followers in a day, pwede. Parang mas lumiit yung goal. So, parang pwede. Pero kailangan consistent. Araw-araw mong gagawin. So, ano nang next mo na step is anong content ang ipupost ko para may mag-follow sa akin na 28 ka tao isang araw. Kasi sabi nyo ni Bill Gates, content is king. So, yun yung pinakauna. Of course, after ng content, meron ka engagement strategy, hashtag strategy, um, Instagram story strategy, lahat ng growth strategy. Pero yung pinakauna is content. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, pinakauna, define your target audience in a client avatar. So, pinag-usapan na natin sa previous video, pero screenshot niyo na lang to. Screenshot niyo at sagutin niyo to. Nakaka-apekto nakaka tayo. Um, and explain ko na doon, balikan niyo na lang, ilalagay ko to sa YouTube, yung mga videos na to. So, if ever gusto niyo mag-review, punta kayo sa YouTube channel ko, ibibigay ko doon sa screen, sa ano, sa link, doon sa link in bio sa Instagram. Doon kayo lagay yung uh, link ng YouTube video. Or pwede niyo ako i-follow sa Instagram, tapos send kayo ng DM. I-message niyo ako sa Instagram kung meron kayong tanong. Nasagutin ko. Sinasagutin yung mga DMs. Yan. Sabi ni David Beeb, content marketing is really like a first date. If all you do is talk about yourself, there won't be a second date. Kapag tungkol sa sarili mo lang, oh my God, paano to? Pero di ba yung mga influencers tungkol sa sarili lang naman yung pinag-uusapan nila? Pero yung topics nila, makakarunate lahat. Like, for example, nag muntang mura kay, di ba, Kinikwento lang nila yung tungkol sa vocation nila. Pero yung audience nila, yun din yung hopes and dreams. Yung makapunta sa Boracay. So, nakaka-relate yung audience. Nai-inspire sila. So, dapat yung audience mo, merong makukuhang value from your content. Para mag-follow sila, manunood sila, maniniwala sila sa'yo. Pag titiwala sila sa'yo, and later on, bibili sila ng product mo. So that's why meron tayong target avatar, client avatar, para alam natin kung ano ang ipopost at kung ano mga bagay ang interested ang mga audience natin. KPI, terminologies sa tayo. Alamin nyo lang yung mga terminologies. Key performance indicator. Ito yung nagsasabi kung successful ko or not. Tinanong ko ng client, what's our KPI? Ngayon, alam mo na kung ano yung sabihin mo. So, kung goal mo to have 10,000 followers, yung KPI mo is follower count. Every month, dapat tumataas. Sinabi ko kanina, di ba, um, 800 plus a day, a month na followers. 28 a day. Ang goal mo naman is to increase sales. Yun na agad, diretso, doon na tayo sa part na increase sales. Ang KPI mo, kayo mag-isip ng client mo, ano ba ang ibig sabihin ng uh, proper or successful na increase? 10%, 15%, sa akin, 20% increase in sales. Tapos kada buwan umi-increase. Kung sa sales yan, may kota. Yan, yun yung kota. Yun yung kota mo. And gagawin mo yan through social media. Another terminology, pain points. Kailangan daw magsulat ng content based sa pain points ng audience mo. So, it's basically just their problems. Post a solution to your audience problems in order to catch their attention. Siyempre ikaw, kunyari, naghahanap ka ng paano mag-grow sa Instagram. Tapos nasuscroll ka sa Instagram. Bigla kang nakakita. How to grow your Instagram account. Siyempre, i-click mo yun, babasahin mo. Tapos, nagustuhan mo yung post, nakakatulong, i-follow mo siya. So, kasi, tinutulungan niyang ma-solve yung problema mo. So, yung audience may or may not be aware of their problems. 
pwede mong sabihin, oy may problema ka. Hindi ka nag- title mo, hindi ka nag-grow because of these five Instagram mistakes. Pwede yan. So, refer to your client avatar. Importante talaga yung client avatar. Yun yung pinakaunang gagawin mo. For example, business, daycare na playroom. Kunyari yung client mo, playroom na para sa mga daycares. Sino yung audience? Working moms. Pwede din working dads. Pero sa example na to, working moms lang muna. Pain point. <clears throat> How to monitor your child while you're at work. Kasi iniwan mo kunyari sa daycare yung anak mo. So, punta kang trabaho. Paano mo masasure na inaalagaan sila dun sa daycare? Safe sila. Yun yung problema ng, ng, ng working moms. So, yung content mo, top 10 baby monitors of Channel Channel 2. So, maglagay ka dun ng baby monitor para kahit sa work mo, nasa phone mo, check mo yung itsura ng, ng, ano, ng daycare. Nakikita mo yung mga nangyayari dun. Ayan. So, top 10 baby monitors of Channel Pwede yun yung content. Tapos, ano ko, ikaw yung business, kung, kung bibili ng ng baby monitor yung audience mo, meron kang porsyento. Yun yung affiliate marketing mo. Ibang usapan naman yan. Pero, content marketing pa niya. Pleasure points. Ito naman. Kabalik ka na ng pain points. Painting the full picture of success. Yung clients' hopes and dreams. What success looks like for them and what it means. So, for example, yan yung picture. Kaya yung sabi mo kanina, mga nagpo-post ko sa bakasyon nila, sa, sa, sa ano nila, sa success, mga success stories, or yung nag-shopping spree sila, um, nakaka-inspire, di ba? Na parang ikaw, sana ganun din ako. So, kanya, sa, sa working mom yung target audience mo, ano bang gusto ng mga moms? Makapag-bakasyon, ang buong pamilya, magandang bahay, and baka tapos yung mga anak. So, post ka ng ganun para ma-inspire sila. Pleasure points. Example, daycare playroom ule, Working moms ule yung audience. Anong pleasure point mo? Make money while taking care of the kids. Di ba? Ang idea no? Nasa bahay ka lang. Tapos, inaalagaan mo yung mga anak mo. Pero kumikita ka pa din. Ang content mo ay work from home jobs for moms. O, di ba? Magiging interested sila sa content mo. Kasi, ina-address niya yung pleasure points nila. Nai-inspire sila. Pwede kayong mag-feature ng mga customers nyo na working moms na work from home jobs para ma-inspire yung mga moms. At mabigyan sila ng idea kung anong pwede gawin para ma-achieve din yung ganong goals. Work from home na moms. Valuable content. Palagi natin naririnig ko. Ano nga ba yun? These content are Educational, inspirational, engaging, entertaining, and promotional. Valuable. Yung educational how-to, tutorials, tips, hacks. Madami yan. Inspirational, quotes, success stories, engaging, questions, games, and popular opinions. Ito yung mga ano, content na mapapakomment talaga sila. Kunyari, may, may, mayroong isang content ako nakita dati, nagpapalit ng diaper na baby. Tapos mali yung ginagawa niya. Tapos nagtanong siya, tama mo yung ginagawa ko? So, engaging content yun. Um, Magkakomment yung mga, ay, mali yan. Diba? Entertaining. Jokes, memes, relatable quotes. So, yung yung mga memes. Um, uso yun. Yung mga trending memes, hanap ka. So, hanap ka sa Twitter, as i-post mo sa ibang social media ka. Pero, kailangan mo i-relate sa business sa account mo, sa clients mo, sa audience mo. Hindi basta-basta mag-post na, na memes. Promotional. Promo, new products, discounts, giveaways, free trial. Sa so, mga kunyari, exclusive free trial for my followers or uh, um, giveaways, tag five persons in the comment section. Let's get free uh, one month daycare center privileges. Hindi lang. So, dadami yung comment mo. Dadami yung followers mo. And, dadami yung kita yung business mo. Yeah, that's a valuable content. Hindi ka lang basta-basta nagpo-post. Wala lang. Gusto mo lang. There's a reason why you post. Post ka ng valuable content to build a community, to build trust, 
among your audience and convince them to buy from you. Kasi nga business ka. Ayan. Evergreen content. Ano naman ito ko? Ang ever, maninig nyo to sa mga social media managers. Valuable content siya na always relevant and appealing. Timeless. Yung examples na websites ng evergreen content are Wikipedia, IMDB. So, every time may hinahanap tayong information, pupunta tayo kay Wikipedia. Tungkol naman sa movies, pupunta tayo sa IMDB. Di ba? Kasi evergreen content. Kahit 10 years from now, and um, babasahin natin yung content na relevant pa rin siya. So, for example, how to change a diaper. Yun yung post mo. Kasi moms nga yung target market mo. 10 years from now, yung tips mo na yun, relevant pa rin. Kasi di naman nabago yung pag-change ng diaper. Di ba? So, ito yung example. Frequently asked questions. How to. Yung how to change the diaper. Testimonials. So, kunyari, may customer ka na tuwa sa daycare center mo. Sabi, hi, ang saya dito, ang bait-bait ng mga um, nagbabintay. Um, affordable ba siya? Sulit. Value for money. So, kahit 10 years from now, kung niya mababasa yan, relevant pa rin. Kasi, ang testimonial na yun, galing sa customer mo. Yun yung parang proof na okay yung business mo. Relevant pa rin siya, kahit matagal na. Tutorials. Of course, how to change a diaper na. Pero sa YouTube, di ba mas mahaba yung tutorials? Sa Instagram, mas like that. Eh. Pero kahit matagal na, medyo relevant pa din. Sa Instagram or sa social media about Instagram growth, medyo yung iba relevant, meron mga bagay, meron mga posts na hindi. Kasi palagi nagbabago. Nag-update si Instagram, nag-update si Meta sa Facebook. So, check ka rin kung ano yung updated na tutorials. Industry resources. Ito yung mga articles, mga books, mga studies, case studies. Yan. Ginagawa siyang reference ng iba't ibang tao sa industry niya. Glossary of terms and phrases. Si yung mga meaning ng mga words and phrases, di naman masyado nagbabago yun. Medyo matagal bago mong bago. So, timeless din siya. History of. Diba? History of diaper. Oh, diba? History of daycare center. Di yan magbabago. Timeless siya. Kaya 20 years from now, di yan magbabago. Valuable pa rin siya. Okay. Next, viral content. Ting gusto, gusto natin mag-viral. Pero tip lang, tip. Hindi mo kailangan mag-viral para makabenta. Content lang yung nag-viral. Sobrang limited lang yung mga content na nag-viral. At um, nakakatulong siya. Pero nag-viral kami dati. Dati sa dati kong client. Um, restaurant yon Nag-viral siya. So, for two weeks, Dinagsak ng tao yung, ano, yung restaurant. Hmm. Tapos, nag-stock siya ng products for two months. ba Order siya ng order para hindi mo ubusan. E yung audience, two weeks lang dumating. After two weeks, wala nang pumunta. So, ano gagawin niya sa stocks niya for one month? ba So, nag-hire siya ng influencer para maging viral ulit. Para mabenta yung stocks. Kasi pera yun na hindi gumagalaw. Right? So, hindi kailangan mag-viral. Kailangan nila mag-build ng community na engage. Yung mga nag-comment, nag-likes, at ibili. Yun, yun yung importante. Hindi yung maraming, maraming, maraming followers, hindi naman bumibili. Yun yung problema pag viral pang tante. Sikat na sikat ka, pero wala naman bumibili. Wala naman nag-follow. To. Kasi pag nag-follow, maraming chances na makikita nila yung mga post mo. Pwede bumili sila in the future. Hindi man ngayon, in the future. Pero pag hindi nag-follow, nag-view lang, hindi siya effective. Yung content mo, hindi effective. Hindi nag-convert. Kailangan yung content mo nag-convert into followers and buyers. So, pina- a decade ago, pag sinabing viral, 2012 to, 5 million views over a period of 3 to 7 days. So, kung yung video mo meron 10,000 views, hindi yan viral, kailangan 5 million in 3 to 7 days. 
ganun, ganun yung viral. Sinishare siya. Sinishare. Hanggat maraming 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 tao ang makapanood. Yung pinaka most viral video of all time, ito, Baby Shark. 11 billion views. Diba? Sikat na sikat siya. Naiinis na nga ako dun. Sinong naiinis dyan? So, Baby Shark, nung, nung kasagsagan niya, kahit saan niya lang, diba? Ayun. So, yun yung viral. Ito na, tips na tayo. Monthly content plan. Gagawa na tayo ng content. So, ito na yung, yung ano, method. Kumbaga. Content pillars. Oh, screenshot. So, content pillars, one to three topics where your content evolves. Pwedeng up to, up to five, pero baka makonfuse ka na ng three lang, okay na. So, kunyari, daycare, playroom yung business. So, anong content? Tatlo lang ang pwede mong content na content pillars. Promotional content, syempre pagbibenta ka. Child care, of course. Kasi bata, para sa bata, yun yung customers mo. And working mom. in yung content pillars mo. Promotional content, discount promos, new services, new products, schedule, or pictures ng bata na masaya. Yan yung promotional content. Child care. How to change a diaper. Yan. Yung mga ganang content. How to bathe your, your infant safely. Yung mga ganang uh, top 10 um, car seat uh, for babies. Yeah, yung mga ganyan content mo. Working moms naman, um, 10 top 10 ways to look for work from home jobs. Ganyan. How to balance work and family. Yung ganyan. Yung ganyan. Family friendly restaurants in Quezon City. Yung mga content mo. Yung para sa target client mo. Hindi ka magkocontent na how to change um, change oil or, or how to travel to South Africa or discount, uh, family discount, um, bungee jumping. Hindi ko, oh, di ka ganun. Huwag kang mag, mag, sino mo bungee jump yung mom yung dad? Hindi naman siguro mag bungee jumping yung baby. So, hindi siya bagay. Kasi yung daycare playroom para sa mga dad version, di ba? Sa mga bata pa pala. So, kailangan mag lang sa content pillars. Ilagay mo siya sa bio mo, sa Instagram bio, or ilagay mo siya sa wall mo para yun lang ang post mo. Every time na post ko, related ba ito? Bigla kang nag-post ng selfie. Tapos, comment mo, felt cute yung caption, felt cute, might delete later. Pasok ba siya? Hindi. Pwede ka mag-post ng selfie mo, pero mag sa caption, magkwento ka kung paano ka nakapag- buo ng daycare playroom. Success story. Pwede. Or selfie with your customers. Tapos sa caption yung comment, customer testimonial, pwede. Pero yung selfie lang, kasi may bago kang damit, may bago kang blouse, may bago kang quintas. Hindi siya kasama sa content pillar. So wag mong i-post. Yun yung guide mo. For me, virtual assistant, kunyari. So ang, ang yun yung example ko, Virtual assistant tips, social media tips, freelancing life, yun yung content pillars ko. Ito na tayo. Next, content theme and content plan. Nagawa na tayo ng content plan. Paunti-unti lang. Yung content theme, the topics of your content, content plan, content under your content theme. Magalo. Sige. Explain ko. Ayan. Ito yung aking content theme and content plan. Bibigyan na kayo ng template dito sa Instagram. Follow nyo. Doon sa link in bio. Lalagay ko dito. Lalagay ko dito. Pero 3 days lang siya available. Kasi binibenta ka ba? So, theme, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Every Monday, VA tips lang. Yun yung, tip, yun yung content mo. Every Tuesday, Instagram tips. Every Wednesday, VA services. Virtual assistant services. Every Thursday, Facebook tips. Every Friday, brand stories, success stories, testimonials. Wrong spelling, sorry. Saturday, inspirational quotes. And Sunday, VA lifestyle culture. I suggest pala mag-post every day, kung kaya. Or minimum is three times a week. Pero dapat, post mo valuable content. Huwag lang basta-basta post. Para may purpose. Para naman may pararatnan yung 
pagpo-post natin. Okay, so content plan. Ito yung themes mo. Mandaling ito eh, meron kang guide. Alam mo na yung gagawin. So, content plan. Day 1, Monday, 5 free VA tools. Tuesday, Instagram tips. How to get more followers on Instagram. Wednesday, what does a VA do? VA services eh. Thursday, Facebook Facebook best practices. Ito na yung title ng post mo. Friday, brand story, etc. My VA City Journey. May training ka sa ako ng social media sa virtual assistance sa VA City. Yung sa government. So, ipipenta ka siya. Totoo. E, gawin ko talaga to starting January. Ito mga post na to. Saturday, inspirational quotes. Hanap ako ng quotes na related sa business ko. So, if you always do what you've always done, you'll always get what you've always got. Parang hindi ko naman dinadiretso, pero kunyari ano, parang yung message is, wala kang VA noon. If di ka mag-hire ng VA ngayon, baka kung ano lang yung meron ngayon sa business mo, ganun pa para next year. Yan, mag remain sa situation mo ngayon kapag hindi ka mag-hire ng VA. Pero hindi ko sinasabi, nag-share lang ako ng quote. So, ganun. And then, VA lifestyle culture, working on the beach. So, pupunta ako sa beach, mag, magkukunwari ako mag-work doon, dala ko laptop ko, pumunta ako, pinibigyan ko sarili ko. Tapos yung background, yung background na audio is parang inspirational. Parang work hard, no matter what, success, working on the beach. Balance din. Parang mapakilala ko yung sarili ko. Kasi pag nah- nakikita ka nila, nakikita mo yung buhay mo, nakikita nila yung buhay mo, parang nakaka-relate sila, parang ay, mapagkakatwala. Importante talaga ng gulit ang mukha ko sa video ko. Ito naman, day 8. Ganun lang yan. So, itong 14 days na content na to, ginawa ko lang siya, mga 30 minutes lang. Ang bilis, as you're less, mabilis, mabilis, mabilis. And lahat ng to, pasok sa content pillars ko. Check mo pala, di ba, kung ano-ano na yung pinupost mo, hindi bagay. At mas maganda ang pinaplano kasi yung customer, kanya ito, social media manager, isend mo to sa client mo. Tapos, ipapa-approve mo sa kanya. Ito na tayo, elements of a viral content. Again, hindi mo kailangan maging viral para makapagbenta. And, what, pag nag-search ka sa Google, kung an- what makes a content viral or kung ano yung Viral content formula, wala. Hindi mo alam kung anong video ang mag-viral. Um, Paswertehan talaga, seryoso. Wala nakakalam kung ano yung mag-viral. Yung, yung nag-viral, hindi naman viral, yung semi-viral lang. Um, yung, yung TikTok ko is, ano, ang title is How to Make a Logo in 5 Minutes Without Using Photoshop. So in 24 Hours, mga 100,000 plus views na. Hindi siya viral. Pero marami na yun for me. Yun yung pinakamarami ko. Para sa akin, sa hindi ko. Yan. Pwede ko masabi yung elements, pero hindi ko masabi yung formula. Kasi wala talaga. So, halos lahat ng, ng viral content, merong hook, merong context, merong body, and CTA. Let me explain. Ano yung hook? Hook. A hook or headlines attracts the audience to stop scrolling and watch your video and see your content. Yun yung una mo nang hikita. Tapos, mapapatigil ka and basahin yung content or panoorin yung video. Kasi, na-peak yung interest mo. Hindi interesado ka. Ano kaya ito? Stops the scroll, attracts the viewers. So, dapat nandun siya sa first three seconds of a video. Kapag, unang-unang mahikita mo yan. Oh. First line of an article or caption. First page of a carousel. Sample na viral hook. Why is no one talking about this? Can I tell you a secret? The best advice ever. The secret to, for example, Instagram growth. The secret to having a girlfriend. Ganun. Top five ways to get a boyfriend fast. Top five ways to get rich fast. Para maging curious sila at buksan yung content mo, panoorin yung content mo. So, ito yung mga samples. Formula for a viral hook. Gumamit ng trigger words. So, paki-spinshot na lang 
So, pag nilagyan mo, secret, viral, trending, proven, easy, free. Uh, secrets to in Instagram Instagram growth. Para akin, uh, elements of viral content. Uh, trending methods in daycare centers. Uh, proven ways to make sales. Uh, easy formula to make a viral content. Or free guidelines to make a viral content. Nihilig tayo sa free. So, bubuksan mo talaga yan. Use numbers. Sabi, sabi sa studies, add numbers daw mas effective kaysa sa even numbers. So, far. five easy steps to grow viral. Three ways to go to grow on Instagram. So, nine ways to be a successful business woman. Ano lang ganun? Hit a pain point. Pinag-usapan na natin kanina. Know your audience. For example, uh, working mom. Ang audience natin kasi daycare center ngayon. Yung business, yung pain point niya is safe ba yung anak ko doon? So, ang, ang hook mo is, are you sure your child is safe? Eh, so, sa nanay nila, oo nga, safe ba yung anak ko? Tapos, next pala, to make sure that your child is safe, install a baby monitor. Tapos, top 10 best baby monitors of 2022. Lista mo na. Ngayon, don't use clickbait. For example, um, be a millionaire in one month. Clickbait, no, post ko talaga. Gusto ko maging millionaire. Iklik ko talaga yan. Yun pala, hindi pwede. Ten years pala. So, parang, para lang mag-click, sinabi lang yung one month, pero ten years. Huwag yung gawin kasi makakasira sa integrity nyo. Next time na may makita silang post mo na nagpa-promise ng something, hindi na sila may, ah, clickbait lang yan. So, protect your integrity para magtiwala sa iyo yung audience mo para pag may binabenta ka, bibili sila sa iyo. Context supports the hook and headline. So, kanyari, yung hook mo is top five ways to grow on Instagram fast context. If you're a small account and you want to get 500 followers per month, this post is for you. So parang tinatawag mo kung sino yung audience mo or ano ba yung sitwasyon, yun ito yung sitwasyon, gusto mo bang gawing ganito? Gusto mo ba ng ganitong transformation? Kung gusto mo, para sa yung post na ito, contextualize. So for example, Yung headline mo is Top 10 Best Restaurants in Binondo. Ito yung context. Yun yung next one sasabihin. Last Sunday, my friends and I went to Binondo and we found the best restaurants in the city. Tapos saka na, papasok sa content. Body, yun yung content na. Yun yung laman, yun yung karamihan sa content nyo. Pinakamahaba na part. So kung headline mo ay 5 Proven Ways to Grow on Instagram Fast, Tapos content, context niya ay, do you want to get 500 followers per month? Yung body niya ay, yun yung tips. Yun yung tips and tricks. So kung, kung vlog naman yan na pumunta kang binondo, yun na yung content na pumunta kayo sa restaurant, yung signage ng restaurant, video ng pagkain habang kumakain kayo, tapos yung reaction yung, hmm, tapos nire-rate niyo yung restaurant. Yun yung body. Kailangan yung hook sa yung context nagsusupport sa body. Kailangan related sila. Baka iba yung hook niya, iba yung context, iba yung body. Clickbait yun. So, last is yung call to action. Dahil ang content marketing nag aim na may gawin na action ang viewer. So, kailangan natin sabihin kung anong action na yun. Specific dapat kung anong next natin gagawin. Depende sa goals natin. So what do you want the viewers to do next? Kung gusto mo mag-follow sila, follow for more. Kung gusto, nila, kung gusto mo mag-subscribe sa YouTube channel mo, di ba ganun yung ginagawa ng mga vloggers? Subscribe to my channel or sa Instagram. Kunyari, double top if you like it. Double top, mag-like na yan, mag-heart na yan. Or See the link in bio or link in bio. Kunyari, gusto mo magbenta, tinatanong ng mga fashion influencer ka, tapos minumodal-model mo yung mga damit, 
Tapos, sabihin mo kung gusto mo malaman kung saan ako bumili, link in my bio. Pero si TikTok kasi minsan, kapag ano, nagsabi ka ng link in bio, mababa yung view. So, pwedeng sabihin mo, bink in bio. Uh, tapos yung naging live selling, di ba? May na po, may na po kayo. Uh, yun na. Um, as much as possible, wag gumamit ng shop now or buy now. Kasi nga, selling without selling to. Medyo, nagkikwento lang tayo, para mo benta. Pero hindi exactly sabihin natin, oh, bumili na kayo, murang-mura. O gano'n. Gano'n yung content marketing. Kunyari, sinusot mo lang yung damit, tapos naliluto ka lang sa bahay, or nasa labas ka, nagpo-post-post ka lang sa harap ng isang magandang building. Pero actually, binibenta mo yun na ito. So, tatanong yung mga viewers mo, saan mo binili yung damit? Saka mo pala sila sasagot. Sabihin mo, link in my bio. Tapos, nagbibenta ka ng damit. Pero, hindi harap-harapan. Kasi minsan, pag harap-harapan na nagbibenta, puro na lang yung content natin. May inis na yung viewers. ba diba? So, napaka-salesy naman ito. Puro benta na lang. I-entertain nyo rin sila. Is- Tulungan nyo rin sila isolve yung problems nila. Mag-post ng valuable content. Tapos, oh, medyo ano lang, insert-insert na, ah, yung damit, show up mo yung damit, yun pala nagbibenta ka ng damit, affiliate marketing ka pala. Oh, yeah. Headline, sample, top five ways to grow on Instagram fast. Context, do you want to get 500 followers per month? Tapos ito na yung body, ayan. Dahil social media ako, nag-grow ako ng account ko, ang call to action ko ay follow for more tips. So, balik ka uli doon sa goals and objectives mo. Kung ano yung call to action mo. Another sample call to action is, nga, if you want more followers, follow for more tips. If you want them to go to your website, click the link in my bio. If you want them to hire you kasi social media manager, manager ka, book a call now. So, specific. So, sa caption naman tayo, para lang din siyang content. Kaya sa Instagram, sa Facebook, sa sa, sa ano, TikTok, meron caption. So, meron din hook, may body, may call to action then Tapos, the first line of your caption should draw attention. Use keywords. Mamaya, natuloy ano kayo yung keywords. Add value to the post itself. You can use the hook as the first line. Know your limits. Ito yung hook ko, sample post ko to. What to do if you get suspended? Kasi yung yung audience ko nga yung mga social media managers and business owners na may Instagram. So, no, itong November, maraming mga nag, nasuspend na mga accounts, natakot yung mga tao. So, nagpost ako, what to do if you get suspended? Instant save. May call to action na gan. Yun yung hook ko. Ito yung context ko. You get this notification. So, pa, paano kung ma- nakareceive ka ng ganitong notification? Ano nang gagawin mo? What now? Ito na yung body ko. Count to 10 backwards. Enter the phone number. Input the OTP. They will ask for the email address. Mga tips. You'll get another OTP. Then you'll receive a notification if your account is stored. But what if your appeal is denied? Nangita niyo yung mga pictures ko. Effective yan. May mukha ng tao at as may reaction. Wow! <gasps> Para, para ma- ma-trigger yung emotions ng audience. And then, you may access your account after three weeks or three months. Ito yung call to action ko. Save and share. Yung caption naman. First line. Tinawag ko agad yung mga target audience ko. If you're a social media manager, creator, or business owner like me, read until the end. Oh, ano ko yung sasabihin niya? So, yung ginawa ko sa caption ko, kung ano yung post ko, dinagdagan ko lang ng value. Tapos nagkwento pa ako na yung pinaka-first time mo na may nasuspend akong account is sa client ko at nakakahiya at nakakatakot. So, kinuwento ko yun. Tapos meron akong call to action. Save this post just in case. Share this in your stories so others will know. Para yung sila. Yan. So, the rule is one call to action per post sana, pero hindi ko nga sinusunod yung mga rules. Ganun talaga ako, pasensya na. Okay, balik tayo. So, yung caption should have the hook, body, call to action. The first line of your caption should draw attention. Kasi yung una nakikita. 
use keywords, add value to the post itself. You can use the hook as the first line. Pwede mo ulitin. Kung ano yung hook mo sa post, ganun din yung hook mo sa caption. Know your limits. Ito yan, yung Instagram may character limits. Uh, 2,200 characters lang. FB, 63,206. Kapag sa text post, sa Twitter, tweet, yung isang tweet, 280 characters lang. LinkedIn, 700 characters. YouTube, 5,000 characters. Galaw-galaw, galaw-galaw. Tips na tayo, malapit na tayo matapos. Konting tiyaga na lang. Okay. Mag-memory na tayo later. Tools. Para sa content ideas, pwede kayong pumunta sa Answer the Public, sa Ask Socrates, or sa Google Trends. Um, editing naman, Grammarly, Pillbot, Hemingway, Ginger Project. Makita ko naman sa inyo yung Grammarly. Grammarly. Example. Kuha na ako ng example para makita niyo. So, ito yung mga sinulat ko. And, ito yung sabi niya, sasabihin niya kung ano yung tama. Vegetarianism is the umbrella term where veganism belongs. Sabi niya, which daw? Sige, palita natin. Sundi natin siya. Which, mas tama. Humans, the humans. So, kinokorek niya. Ayan, product testing. So, kinokorek niya. Tapos, i-select all, tapos i-copy yung mga lang siya. At ilagay mo na siya sa caption. So, ganun siya ka-easy. Okay, balik tayo. So, ganun lang din yung Killbot, yung Hemingway, saka yung Junior Project. Magkakapareho lang sila. <clears throat> so, may content. So, pakiscreenshot to. And kayo na bahala na mag-download. <clears throat> uh, favorite to you, answer the public. Okay. Five proven content ideas that got me more sales. Meron kasi akong full business. So, bibenta ako ng Vietnamese spring rolls sa kanang Charlie Chan pasta and empanada. So, ito yung mga content na effective for me eh, kapag benta. Tips lang, tips. So, screenshot nyo. So, una, good quality photos. Uh, okay lang yun sa phone. Basta maganda yung lighting. Tapos, hindi siya bird. And huwag kayo mag-zoom. Lapit kayo sa products. Instead, mag-zoom. Kasi, bumababa yung resolution kapag nag-zoom. The orders. So, ano yun? Nakapack na yung orders. Tapos, hawak na uh, lalamove driver. Client feedback. Pag sinabi ng nag-message siya sa'yo, Uy, ang sarap! O, screenshot mo yan, tapos i-post mo. User-generated content. Iyan yung pinaka-importante. User-generated. Natuwa sila sa food mo, pinost nila sa sa Facebook nila, tapos itatag ka nila. O, di ba? Parang nirecommend na nila yung products mo. Tapos, sinescreenshot ko yun, tapos isishare ko sa sarili kong account. Screenshot nyo kasi minsan, pag na-delete nila in the future, wala na. Ayan. So, screenshot niya, ilagay niya sa account niya. Evergreen content, yon. Kahit years and years from now, effective pa rin yung content na yun. Makakambins yung audience mo, ay, masarap na. Kaya maraming bumibili. Parang recommendation. Doon ako nakakuha ng customers. The most effective content is the one that tells a story. Uh, di ba naalala natin nung bata pa tayo yung story ng Cinderella, ni Snow White, yung mga narinig natin yung mga stories na sinasabi sa atin ng parents natin, ng mga classmates. Yun yung naalala natin until now. Tapos, ang dahing marites, di ba? Nakakatuwa yun eh. Yung chibi yung chichismisan, mga kwento-kwento. Natutuwa yung mga audience doon. So, ikaw, mag-tell ka rin ng stories mo to sa brand. Paano mo sinimulan ang business mo? Or kwento ka rin, uy, kanina umaga may, may customer ako, uh, five years old na bata, pinabantayan sa amin. Ang kulit! Ang cute-cute niya. Meron siyang dalang mga candy, saka sa yun yung stock toys. Tapos, sigaw na siya, Tawag, tawag siya ng tawag ng mommy. Tapos sabi ko, pula tayong Jollibee. Tumahinig. Mga well, ganang kwento. So, that's the most effective content. Kwento ka lang. Tapos sabihin ng mga tao, Uy, ang saya pala dun sa daycare center na yun. Um, kapag umiyak yung bata, binibigyan niyo ng Jollibee. Yun yung maaalala. Sabi ni Steve Jobs, The most powerful person in the world is the storyteller. The storyteller sets the vision, values, and agenda of an entire generation that is to come. So, si Taylor Swift, di ba siya number one singer? Swifty, may Swifty ba dito? So, di ba, she's known for telling stories about her boyfriends. Sa mga songs niya. Parang, anong song na to? Para kaninong boyfriend? Sino ibig sabihin nito? Sino to? Para kaninong tong song na to? Pinagchichismisan siya. That's why memorable siya. Naaalala natin na nagkipag-break na naman siya kay ganito. Eh, yung mga boyfriend niya, sikat din. 
So intriga, mas lalo siyang pinag-uusapan, mas lalo siyang susipan. So storytelling, ang gamitin sa content marketing, it's always effective. So for sure, sa hinahaba-haba akong kinwento ngayon, ang maaalala nyo, si Annie, ayun, nag-guest siya sa Chris TV dati. Kasi kinwag, kaya ako ni kwento. Para meron kayong maalala. Mga chismis yung naaalala natin. Hindi more than the facts, more than the features and the benefits of the products, yung kwento. Ayan, tapos na tayo. Um, wag nyo pala kalimutan mag-follow dun sa daan ni Kunanan. Uh, dun ko ilalagay lahat ng content na to. Pati yung ano, video na to, inalagay ko rin doon. At kung meron kayong tanong, pwede kayong magtanong doon. Scan nyo dito. And last, uh, tips. Best practices in content writing. Number one, address the audience pain points and pleasure points. Number two, talk to one person. Isa lang, kasi isa lang yung nag-hawak mo yung phone mo. Mag-isa ka lang namang nag-stand. Diba? So, para mag-resonate, yung pinaka-important na word sa content writing is you. Hindi I, hindi me. Ako, ako, hindi. Ang sabihin, ikaw, ikaw, ikaw. Yeah. Write evergreen content as much as possible para kahit lumang-lumang mo ng content, mag-convert pa rin, babasahin pa rin, mag-follow pa rin sila for that, and mag-appear pa rin sa Google search kasi evergreen siya, timeless. Use keywords or keyword research sa Google Trends na website. Proofread. Yung gra- Grammarly na app, pwede gamitin yun. Kasi pag maraming wrong spelling, wrong grammar, hindi professional ang gamitin. Your audience is human. Tao yung kausap mo ha? So, may feelings, emotions, may needs, may things, may pleasures. Laruin mo yon. kung paano ka makakapag-resonate sa kanila. Paano sila maapektuhan. Ang pinakamagaling is lahat ng content mo may emosyon. Naging masaya siya, naging hopeful, nagalit, natuwa, natawa. May reaction para maalala ka nila. Use tools to help you. Yung Grammarly, Killbot, kanina yung Answer the Public. I-maximize natin yung tools para mas mapadali yung trabaho natin. Marketing psychology. I-google nyo to. Medyo mahabang explanation pero... For example, kanina may sinabi ako sa hook na trigger words. Yung free, proven, guaranteed. Emotional yun, parang na-curious sila. Tapos pag sinabing proven, parang kampante sila, susundin nila, ah, wala naman palang mawawala sa akin dito, sundin ko na lang. So may pating psychology yan. Or, kunyari, sinabi ko sa inyo kanina na, i-download nyo na kasi i-delete ko na to sa Monday. Yung mga links na yun, ng mga previous ko, delete ko na sa Monday. Para, para i-download yun agad ngayon na. Pero totoo, i-delete ko talaga siya sa Monday. Pag ganun yung ginawa nyo, yung scarcity, um, susundin nyo para maniniwala sila sa'yo. Preserve your integrity. And last, basahin nyo yung terms and conditions ng platform. For example, sa Instagram, sa Facebook, may mga words na bawal gamitin. So, i-search nyo kung ano yon And huwag kayong mag-post ng bawal i-post Ayoko nang banggitin, mag-search kayo. Pero yung, yung, yung mga sexual content, violent, bawal yon So, huwag kayong mag-post na. And huwag kayong mag-knockaw ng content. Dapat selling ninyo. Kasi baka masuspend kayo. So, kung meron kayong tanong, pakitanong na lang. Mag-try ako mag-live later para sa buto. So, thank you very much. Uh, meron pa tayong third lecture next week. So, see you later.